Bienvenido a AVE Global, los cursos de español en línea del Instituto Cervantes. En esta guía va a familiarizarse con los nuevos materiales multidispositivo y a conocer cómo se accede a ellos desde la plataforma donde están alojados. En primer lugar, diríjase a la página de acceso a AVE Global. A continuación, elija el idioma de apoyo. Esta es la lengua en la que aparecerán los mensajes de la plataforma y los subtítulos de los vídeos de ayuda. En los niveles iniciales, también podrá ver traducidas a este idioma las instrucciones de las actividades. Una vez seleccionada la lengua de apoyo, debe introducir el nombre de usuario y la contraseña que le han facilitado al matricularse en AVE Global. Si no se acuerda de su contraseña, pulse en este enlace y siga las instrucciones para poder recuperarla. Si le surgen dudas o problemas técnicos con la plataforma o la navegación, puede consultar la sección de Preguntas frecuentes y abrir, en su caso, una incidencia. Para más información sobre cuestiones técnicas y legales, consulte las secciones correspondientes. Si ha introducido sus datos correctamente, se mostrarán todos los cursos o temas en los que esté matriculado. Pulse en aquel al que quiera acceder. En el menú lateral izquierdo de la sala de estudio se encuentra la sección Material didáctico. Pulse sobre el enlace Materiales para acceder a su curso o tema de AVE Global. La portada de los materiales AVE Global se mostrará de manera distinta en función de si usted está matriculado en un curso completo o en un tema independiente. Si usted está matriculado en un curso, podrá acceder a cualquiera de los tres temas de los que consta pulsando sobre la imagen correspondiente. Le recomendamos que, previamente, consulte el índice de cada tema para tener una visión global de su estructura y conocer los contenidos de aprendizaje. Despliegue el menú para mostrar los contenidos. Los contenidos culturales se refieren a todas las sesiones. Los contenidos específicos de las nueve primeras sesiones se dividen en funciones, gramática y léxico. En el último menú se muestra el objetivo de la sesión 10, Relacionate así como el número de test que contiene el tema. Para su mayor comodidad, puede descargar los índices o imprimirlos. Pulse sobre el aspa de cierre para volver a la portada del curso. Si lo prefiere, puede acceder directamente a una sesión o actividad en concreto usando el menú de navegación lateral. Se expande y se contrae pulsando en los símbolos más y menos respectivamente. Para ocultar y volver a mostrar el menú lateral, pulse sobre este icono. De forma alternativa al menú de navegación lateral, usted también puede acceder directamente a los materiales de AVE Global a través de las portadas de tema. Pulse sobre la foto del tema que desea realizar. Las palabras subrayadas destacadas en negrita son enlaces a una sesión concreta, a los materiales complementarios relacionados con cada una de ellas y a los test. Debajo de cada sesión se enumeran los objetivos comunicativos propuestos. Para conocer los contenidos específicos de una sesión, pulse sobre el título destacado en negrita. En la portada de sesión se detallan las funciones y los contenidos de aprendizaje ejemplificados con muestras de lengua. Los contenidos se presentan relacionados con el número de la actividad o actividades en las que se trabajan. Dispone de varias posibilidades para navegar por la sesión, usando el menú lateral, el menú superior o bien pulsando directamente sobre la actividad que desea realizar. Esta navegación resulta más cómoda para dispositivos con pantallas táctiles. Cada actividad consta de una o varias pantallas. La instrucción siempre está precedida por el número de la pantalla en la que usted se encuentra. Si a la derecha de la pantalla hay una flecha de navegación, eso significa que la actividad consta de más de una pantalla. Púlsela para continuar. Los elementos activos se distinguen fácilmente porque están resaltados en color azul. Algunos elementos se activarán a medida que vaya realizando la actividad. Para conocer el funcionamiento de la actividad y los distintos elementos que aparecen en pantalla, despliegue la barra de herramientas y pulse sobre el icono Ayuda. Se abrirá una ventana emergente con dos pestañas. En la de la izquierda puede ver un vídeo explicativo sobre el tipo de dinámica de la pantalla en la que se encuentra. En la de la derecha verá un vídeo sobre cómo navegar por los materiales de AVE Global 
y los diferentes elementos que se va a encontrar en pantalla. Con la barra de control puede detener y reanudar el vídeo, avanzar o retroceder, subir o bajar el volumen, activar o desactivar los subtítulos en el idioma de apoyo que haya seleccionado y reproducir el vídeo en pantalla completa. Pulse sobre el aspa de cierre para volver a la actividad. Desde la portada de tema, también puede acceder directamente a los materiales complementarios agrupados por sesiones y a los test. Cada una de las nueve primeras sesiones tiene asociada una serie de actividades adicionales para ampliar contenidos trabajados en la sesión. Pulse sobre el material complementario asociado a la sesión que quiere realizar. Los materiales complementarios están clasificados según su tipología y con ellos podrá repasar contenidos ya vistos, profundizar en algún aspecto lingüístico, ampliar información en Internet, desarrollar estrategias de aprendizaje, mejorar su pronunciación, etc. Al igual que las actividades de las sesiones, están numerados para que usted pueda realizar el que más le interese en cada momento. Del nivel A1 al B1 incluido, hay tres test por tema, uno después de cada tres sesiones. En los niveles B2 y C1, solo hay un test al final de cada tema. Pulse sobre el test que desea realizar. En la portada de test, se muestran los contenidos evaluables en tres apartados. Funciones, gramática y léxico. Le recomendamos que los lea detenidamente y repase cualquier contenido que usted considere. Cuando esté listo, pulse sobre el botón Comenzar test. La navegación por las pantallas del test es muy similar a la de las actividades de las sesiones, pero en los test no dispone de los botones Solución ni Ayuda. Tenga en cuenta que una vez que pulse sobre la flecha de navegación, no podrá volver a la pantalla anterior. Revise sus respuestas y asegúrese de que ha completado todos los ítems antes de pasar a la pantalla siguiente. Al finalizar el test, sale una pantalla que le indica su puntuación sobre un total de 100 puntos y una valoración del resultado obtenido. Puede revisar los fallos y aciertos de sus respuestas dándole al botón Ver corrección. Los aciertos se marcan en verde y los fallos en color naranja. Asimismo, desde la portada de tema también puede acceder a la sesión 10, Relacionate. Esta sesión está especialmente pensada para trabajar de manera colaborativa con otros estudiantes. Normalmente gira en torno a la realización de una tarea de la vida real y en ella se trabajan de manera significativa diversos contenidos vistos a lo largo de un mismo tema. En la portada de la sesión 10 se formula el objetivo. A continuación se enumeran las partes en las que está dividida la sesión y los números de las actividades para acceder a ellas directamente. En esta sesión se proponen dinámicas de trabajo con herramientas de comunicación de la plataforma, wikis, blogs, foros, etc. Igualmente, se recomienda el uso de aplicaciones móviles para ponerse en contacto con otros estudiantes a través de mensajería instantánea, chat o videoconferencia. Esperamos que este vídeo haya sido de su interés. Aprende español con AVE Global. Donde quieras y cuando quieras.